హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మారా జీవన్ ఈరోజు మన హెల్త్ ప్రోగ్రాంలో మనం అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ అంటే ఏంటి ఎందువల్ల వస్తుంది ఈ వీటన్నిటినీ మనం తెలుసుకుందాము ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో అండ్ వీటన్నిటినీ వివరించడానికి మన ముందు ఉన్నారు డాక్టర్ భవానీ దివ్య గారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ అంటే ఏంటి మ్యామ్ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ దీన్ని మనం మెడికల్ టర్మినాలజీలో క్రిప్టార్కిడిజం అంటారు సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్టీస్ గురించి తెలుసుకుందాము మేల్ చైల్డ్లో నార్మలీ టూ టెస్టీస్ ఉంటాయి ఈ టెస్టీస్ అనేవి ఫస్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు అంటే బేబీ మదర్ ఊమ్లో ఉన్నప్పుడే ఇది ఫామ్ అవుతుంది ఇనీషియల్లీ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎబ్డోమిన్ అంటే పొట్టలో ఉంటాయి ఫామ్ అయినప్పుడు మెల్లిగా అది నైన్త్ మంత్ ఆఫ్ గెస్టేషన్ అంటే జస్ట్ బిఫోర్ డెలివరీకి ముందు అవి డిసెండ్ అయ్యి కింద స్క్రోటంలోకి వస్తాయి దిస్ ఈస్ అ నార్మల్ రొటీన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఈ టెస్టీస్ వల్ల మనకి స్పర్మ్ ఫామ్ అవుతుంది మెచ్యూర్ అవుతుంది అండ్ టెస్టోస్టెరాన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి టెస్టీస్లో సో ఈ అన్డిసెండ్ నార్మల్గా అబ్డోమిన్ నుంచి స్క్రోటన్కి కిందకి డిసెండ్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ అంటాము ఈ డిసెండ్ అనేది జనరల్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ నైన్త్ మంత్ ఉంటుంది సో ఇది నార్మల్గా ఫర్ ఎ నార్మల్ న్యూబోన్స్లో చూసుకున్నా కూడా టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ నార్మల్ న్యూబోన్లో కూడా ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాము టెస్టీస్ డిసెండ్ అవ్వకపోవడము అదే ప్రీ టర్మ్స్ అంటే ముందే పుట్టిన వాళ్ళు నైన్ కంప్లీట్ సెవెంత్ ఓర్ ఎయిత్ మంత్లో వాళ్ళకి ట్వంటీ పర్సెంట్ బికాస్ డిసెంట్ అనేది తర్వాత జరుగుతుంది వాళ్ళలో సో ఇది నార్మల్ పిల్లల్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము దీన్ని మనం అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ అంటాం సో దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటి వస్తాయి మ్యామ్ లైక్ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ వల్ల చిన్నపిల్లలకి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటివి వస్తాయి అసలు ఈ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ వల్ల సిగ్నిఫికెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్టీస్ అనేది స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ మెచ్యురేషన్కి అండ్ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్కి ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఇవన్నీ జరగాలి అంటే స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ దగ్గర టెస్టీస్ అనేది ఉండాలి సో అబ్డోమిన్ పొట్టలో ఉన్నప్పుడు టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బాడీ టెంపరేచర్ ఏదో థర్టీ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ సెవెన్ ఉంటుంది ఆ టెంపరేచర్లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మ్యాచురేషన్ అనేది డిఫెక్టివ్గా ఉంటుంది సో అదే స్క్రోటంలో ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ సో దట్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ టెంపరేచర్ సో ఈ టెస్టీస్ అనేది అబ్డోమిన్లో ఉంటే స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మ్యాచురేషన్ డిఫెక్టివ్గా ఉండొచ్చు సో ఆన్ ఏ లాంగ్ రన్ దాన్ని మనం అలాగే వదిలేస్తే ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ సో అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ ఆ టెస్టీస్ కాన్స్టాంట్గా హై టెంపరేచర్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతే ఇట్ కెన్ లీడ్ టు క్యాన్సరస్ చేంజెస్ కూడా వస్తాయి సో టెరటోమ్ ఆఫ్ ద టెస్టీస్ అంటాము సో టెస్టీస్ అనేది అబ్జామెన్లో ఉంటే ఇట్స్ ఎ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ క్యాన్సర్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ పొట్టలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ క్యాన్ అది కిందకి వచ్చి హెర్నియా లాగా కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎనీ ఇంజురీ కూడా అవ్వచ్చు పొట్టలో ఉన్నప్పుడు ఎనీ బ్లంట్ ఇంజురీ అబ్డామెన్కి ఇంజురీ అయినప్పుడు టెస్టీస్ కూడా ఇంజూర్ అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ టార్షన్ అంటారు సో టెస్టీస్ దాని చుట్టూ అది తిరిగిపోయి ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది అబ్డోమెన్లో సో అలా తిరిగిపోయి ముడతలు పడి దానికి వచ్చే బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి సో దానివల్ల టెస్టీస్ అంతా డెడ్ టిష్యూ లాగా కూడా అయిపోవచ్చు సో ఇవన్నీ మనం టెస్టీస్ని అలాగే అబ్డోమెన్లోనే వదిలేస్తే ఏదర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ క్యాన్సర్ ఆర్ ఇంజురీ టార్షన్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాము సో అందుకోసం మనం దీన్ని ఖచ్చితంగా ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి మ్యామ్ మెయిన్లీ యా స్పెసిఫిక్గా అయితే కారణాలు ఏమీ లేవు బట్ సమ్ ఐడెంటిఫైల్ కాజెస్ జెనెటిక్ కాజెస్ ఉంటాయి కొన్ని రేర్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ సిండ్రోమ్స్ లారెన్స్ మూన్ బిడిల్ నూన్ అండ్ సిండ్రోమ్ ఇలా కొన్ని సిండ్రోమ్స్లో కూడా ఉండొచ్చు సిండ్రోమ్స్లో ఈ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్తో పాటు అదర్ ఫ్యూచర్స్ లింబ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఫేషియల్ అపీరెన్స్ డిఫరెన్స్గా ఉండటం ఇవన్నీ ఉంటాయి అండ్ ఈ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్కి జెనెటిక్తో పాటు సమ్ ఎండోక్రైన్ అంటే హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా పిచ్యుటరీ గ్రాండ్లు అయిన అబ్నార్మాలిటీస్ ఆర్ ఎడ్రినల్ కంజెంటల్ ఎడ్రినల్ హైపర్ప్లేషియా అంటాము ఆర్ ఎల్స్ ఆండ్రోజన్ డెఫిషియన్సీలో కూడా ఇలాంటి వాటిలో కూడా మనం ఈ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ అనేది చూస్తూ ఉంటాము ఇవేవీ లేకుండా నార్మల్ కిడ్స్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము సో ఈ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ని ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎలా ప్రివెన్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు మ్యామ్ దీన్ని రోజు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్డిసెండెడ్ టెస్టీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము నార్మల్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒకవేళ టెస్టెస్ మనకి కనిపించలేదు పాల్పేట్ అవ్వలేదు అనుకుంటే దాన్ని మనం అన్డిసెంట్ టెస్టెస్గా గుర్తిస్తాము
రిట్రాక్టైల్ టెస్టిస్ దీంట్లో టెస్టిస్ అనేది కిందనే ఉంటుంది మీన్స్ క్రోటంలోనే ఉంటుంది బట్ స్టిల్ టెస్టిస్ చుట్టూ ఉన్న స్క్రోటం మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వగానే ఇట్ విల్ గో అప్ ఓకే అండ్ అదంటే పైకి కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఇది డిఫరెంట్ ఇంకొకటి అసెండింగ్ టెస్టిస్ బర్త్ అప్పుడు టెస్టిస్ కిందనే ఉంటుంది స్క్రోటంలో తర్వాత కొన్ని మంత్స్ తర్వాత అది కనిపించదు మనకు అక్కడ సో బేబీ యొక్క గ్రోత్తో పాటు టెస్టిస్ అసెండ్ అవుతుంది నార్మల్లీ టెస్టిస్ అనేది కింద స్క్రోటమ్ సాక్కి అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి అటాచ్మెంట్ లేకపోతే దట్ విల్ అసెండ్ సో ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి రిట్రాక్ట్ అయ్యిలా అసెండింగ్ టెస్టిస్ అండ్ ద నెక్స్ట్ మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అంటే అదర్ కాజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫస్ట్ రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాము అండ్ ద మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వరకు వీ కెన్ వెయిట్ జనరలీ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అది అగైన్ డిసెంట్ అయితే అవ్వదు సో మ్యాక్సిమమ్ వీ కెన్ వెయిట్ అప్ టు త్రీ మంత్స్ సో ఆఫ్టర్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ స్టిల్ అది డిసెండ్ అవ్వకపోతే హూ హ్యావ్ టు డూ ఏ ప్రొసీజర్ ఆర్కిడోపెక్సీ అనేది ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ మినిమల్ డే కేర్ సర్జరీ దాంతో టెస్ట్స్ని తీసుకొచ్చి కింద ఫిక్స్ చేస్తారు సో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత స్టిల్ డిసెండ్ అవ్వకపోతే హూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ దాన్ని అలాగే మనం వదిలేస్తే మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత కూడా వదిలేస్తే ఇట్ కెన్ లీడ్ టు క్యాన్సరస్ చేంజెస్ సో ఎర్లీగా మనం దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అలాగే దాన్ని మనం వదిలేస్తే మాత్రం అదర్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి విన్నారు కదండి అంటే అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అండ్ కారణాలు ఎందుకు వస్తాయి అనేసి సో చాలా చక్కగా వివరించారు వీటన్నిటినీ గురించి చిన్న చిన్నపిల్లల్లో మెయిన్ కామన్లీ చూసే సిమ్టమ్స్ ఇలా ఉంటాయి అనేసి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ